സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാനാകാതെ വൻ കടക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങി സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ആയിരം കോടിയാണ് കടമെടുക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം ആയിരം കോടി രൂപയുടെ കടമെടുക്കുന്നത് കടപത്രം മുഖേനയാണ് ഇതിനായുള്ള ലേലം മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മുംബൈ ഫോർട്ട് ഓഫീസിൽ ഈ ക്യൂബർ സംവിധാനം വഴിയാണ് ലേലം നടക്കുന്നത് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച പരിധിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആയിരം കോടി കടമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് കടപത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധനവകുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് അസാധാരണമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പണത്തിന് ഞെരുക്കമുള്ളപ്പോൾ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വെയ്സ് ആൻഡ് മിൻസ് അഡ്വാൻസ് എന്ന നിലയിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുൻകൂറായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വരെ എടുക്കാനാകും ഇതിൽ കൂടുതൽ എടുത്താൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആവും മുൻകൂറായി എടുത്ത മൊത്തം തുക പതിനാല് ദിവസത്തിനകം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി സ്തംഭിക്കും എന്നാൽ പരമാവധി അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ട്രഷറി സ്തംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല ട്രഷറിയിലെ ഇടപാടുകൾ ഭാവിയിലും സ്തംഭിക്കില്ലെന്ന് ധനവകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് വരുമാന വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് കണക്കുകളടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കെറുകാലിസ്ഥതയും സാമ്പത്തിക ധൂർത്തും തുടരുകയാണ് ശമ്പളം പെൻഷൻ വിതരണം വരെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ കോടികൾ കടമെടുക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തള്ളിനു ഒരു കുറവുമില്ല ലോക കേരള സഭ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ നടന്നപ്പോൾ പോലും പരിപാടിയിലെ സാമ്പത്തിക ധൂർത്തും വിവാദത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു ആറ് കോടി രൂപയാണ് ലോക കേരള സഭയ്ക്കായി കേരളം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നെട്ടോട്ടം കൂടുന്ന സമയത്ത് ചിലവഴിച്ചത് അതേസമയം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ അമിത നികുതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേത് ബജറ്റിൽ പറയാത്ത നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ബജറ്റിൽ പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് തിരക്കിട്ട അമിത നികുതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും അധികം ലഭിച്ചാലേ സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന ചിലവുകൾ തന്നെ മുടങ്ങാതെ നടത്താനാവൂ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരം കോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്